En otro caso, en otro caso que veíamos anoche, el de la parálisis del transporte público en Acapulco, por, pues porque los grupos criminales extorsionan al transporte, amenazan a los transportistas. Se quieren quedar con la renta del trabajo de personas que seguramente lo perdieron todo hace unas semanas en el huracán Otis. Pero que, bueno, pese a que ya hay Guardia Nacional, pese a todo, los criminales los siguen extorsionando. Pararon ayer, les quemaron camiones. Hoy, segundo día, sin transporte en Acapulco, el Acapulco post-huracán Otis. <risa> Este viernes fue el segundo día con el transporte semi paralizado en Acapulco por las amenazas del crimen organizado. Urbans y camiones no circularon. Estamos caminando sobre el pleno centro de Acapulco. Esta es la entrada a Calzada Pie de la Cuesta. Es una de las zonas en donde la gente está esperando transporte público. Podemos ver de este lado, esto regularmente es una parada de Urbans. Hoy no está el transporte, no hay combis, no hay a quien esté transmoviendo a la gente. Las personas están esperando y como pueden, empiezan a moverse en taxi. Son los que están brindando el servicio aquí en el municipio. Está muy mal, mire cómo andamos aquí. Andamos sufriendo y yo bien cargada con mi caja de jitomate. ¿Cree que eso está bien, verdad que no? Sí, la policía no está apoyando con el transporte, ve ir. La policía municipal se convirtió en ruta de transporte. En las patrullas se aglutinaron decenas de ciudadanos que buscaban llegar a sus trabajos. Varias de las escuelas suspendieron clases este viernes ante las condiciones de inseguridad. Y muchos otros padres decidieron no llevar a sus hijos a las escuelas porque no había cómo hacerlo. Estamos circulando sobre la costera Miguel Alemán aquí en Acapulco y ante la falta de transporte, estas son las imágenes comunes que nos podemos encontrar. Gente que va en las patrullas de la policía municipal trasladándose, así como los vemos, amontonados en la batea de la camioneta. Yo ahorita tengo que ir a hacer unas cosas hasta las cruces y no voy a poder hacerlo el día de hoy por miedo y por inseguridad, pues porque no sabes qué es lo que va a pasar y si nos está pasando a afectar a todos. Ante la falta del servicio, algunos choferes cobraron hasta el doble de tarifa, llegando hasta 50 pesos un servicio colectivo, según las denuncias de los ciudadanos. Pero por ahora, son la única opción. Ante la falta de transporte, el comercio también se vio afectado. Son las 6 de la tarde aquí en Acapulco, nos encontramos en la parte del centro, justo en la parada que se conoce como el Cine Río. Podemos ver que una de las afectaciones que ha causado el cierre del transporte son esto, los negocios cerrados. Estos eh, negocios habitualmente están abiertos a esta hora, ya lo consultamos con los pobladores y el día de ayer la Canaco advirtió que iban a cerrar a las 6 de la tarde debido a la falta de garantías que estaba generando la falta de transporte y los hechos de inseguridad aquí en el puerto. Guardia Nacional y Policía del Estado implementaron un operativo de vigilancia sobre las avenidas para, según dijeron, evitar las agresiones al transporte. Sin embargo, los choferes que pararon desde ayer no operaron este viernes. Y no operan por la extorsión, porque los grupos criminales quieren quedarse con parte del de trabajo que hacen. Y si no, viene la violencia, como lo hemos visto. Las autoridades del gobierno de Guerrero Dicen que 70% del transporte público en Acapulco sí está dando servicio. Pues no lo vimos en este recorrido que hizo nuestro equipo, que hizo Ángel Galeana. Pues no lo vimos en las calles y no lo escuchamos en los testimonios. 70% del servicio. Pero si eso fuera cierto, si eso fuera así, ¿por qué 30% del transporte en Acapulco estaría parado por la extorsión? Porque si eso fuera cierto... Difícil aceptar que 70% del transporte público está funcionando, pero bueno, es lo que dice el gobierno de Guerrero.